todos conmigo. Te adoro, mi Señor. Te alabo, mi Señor. Y me postro ante ti, mi Señor. Ilumíname con tu palabra, mi Señor. Uno mi corazón a la Sagrada Familia, a los santos ángeles y a los santos, para adorarte y glorificarte, mi Señor. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempo del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él, como cual los sumos pontífices y a los letrados del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de, Jura, de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles, y de averiguar cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos después de oír al rey se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De rodillas ante el Señor. Así debe ser un cristiano. De rodillas ante el Señor. Diciendo aquí vengo a adorarte, Señor. en todo lo que usted haga, en todo lo que usted viva, en todo lo que usted sienta, en todo lo que usted emprenda, hágalo de rodillas ante el Señor. No nos dejemos embaucar de este mundo mentiroso, que nos pone a arrodillarnos ante sus políticas, ante sus ideas, ideologías y pensamientos, ante sus caminos y líderes diabólicos. El único y al único que hay que postrársele siempre es a Dios. Al único. Y como hacían muchos santos, uno debería de entrar a la iglesia de rodillas, arrodillado ante la majestad de quien está en ese templo santo y sagrado. De rodillas siempre ante el Señor para adorarlo, para entregarnos a Él, consagrarle todo a Él y vivir por Él. 
quitemos esos miedos y esas cobardías de postrarnos ante el Señor. Uno desde que se levanta debería de poner primero sus rodillas en el piso para entregarle al Señor toda la vida, toda la jornada, todo el camino. Y como hacían muchos santos, todo lo que hacían, siempre primero se arrodillaban ante el Señor para orar, entregar y consagrar todo a Él. Debemos ser cristianos de rodillas, postrados humildemente ante nuestro Dios para adorarlo. Mientras otros lo persiguen como Herodes, y como hay miles de Herodes en este tiempo en el mundo y aún en la iglesia, traidores que traicionan la presencia del Señor, que buscan al Señor para matarlo como el rey Herodes, para destruir su presencia y sacarla de la iglesia, de los sagrarios y pisotear a Dios como se hace hoy en día. Uno como cristiano debe luchar por respetar y hacer respetar la presencia de Dios. ¿Qué hicieron esos magos cuando llegaron ante el niño Dios? Postrarse ante él para adorarlo. Hoy el mundo se postra ante todo lo que aparezca como salvador, ante ídolos falsos, actores, cantantes, presidentes, gobernantes, líderes. El mundo se les postra lo que digan ellos, lo que manden ellos, lo que ellos postulen en sus leyes y la gente camina como borregos hacia su perdición y hacia el infierno con ellos con sus leyes malditas y diabólicas. Un cristiano solo se postra ante el Señor, solo se arrodilla ante el Señor, solo se arrodilla ante las leyes y mandamientos del Señor. Un cristiano se postra, un verdadero cristiano se postra ante Jesús sacramentado. Se arrodilla ante Jesús sacramentado. Le rinde adoración ante Jesús sacramentado. Y le obedece a Él que ante Él toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Un cristiano verdadero se posta ante Jesús. Ante la presencia real del Señor sin miedos y temores con amor, devoción, piedad, temor y humildad. Seamos de esos cristianos valientes, de esos cristianos arriesgados, de esos cristianos verdaderos, que busquemos a nuestro Señor para postrarnos ante Él, entregarle nuestra vida, adorarlo y glorificarlo. Cristianos de rodillas ante Dios, graves eso en su alma, graves eso en su corazón, que usted sea un cristiano de rodillas ante Dios, postrado ante Dios, desde su mente postrada a la sabiduría de Dios, a la ciencia de Dios, desde su corazón postrado al amor verdadero de Dios, Y no hay ideas falsas sobre Dios que nos quieren meter hoy en día. Y no hay amores falsos sobre Dios y el ser humano que nos quieren meter hoy en día. Sea un cristiano de rodillas ante Dios, con la humildad y el temor, con el amor y la piedad que se merece el Rey del cielo y de la tierra. Nunca se poste ante seres de polvo que no pueden salvar y sus leyes malditas. Ni se poste ante nadie que pide obediencia, 
pero no obedece al Rey del cielo y de la tierra. Póstrese ante el Señor, obedézcale al Señor y viva de rodillas los mandamientos del Señor, porque de rodillas se entra al cielo por la entrada estrecha. A los pies del Señor está nuestra salvación, todo a los pies del Señor, con un corazón humilde, como la Sagrada Familia, como los pastores y aquellos reyes se postraron ante Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Dios Padre les conceda amarlo con un corazón humilde. Dios Hijo les conceda postrarse ante Él con un corazón piadoso. Dios Espíritu Santo les conceda postrarse ante Él con un corazón entregado. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. En el amor de la Sagrada Familia podemos estar en paz. Demos gracias a Dios. <música>